ബിംസിലൂടെ തയ്യാറാക്കുന്ന ബില്ലുകളും അതേപോലെ തന്നെ ചെക്കുകളും എല്ലാം ചെയ്തു വരുമ്പോൾ അക്കൗണ്ടുകളിൽ മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അങ്ങനെ മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ എമൗണ്ടുകൾ ക്രെഡിറ്റ് ആവൂല അങ്ങനെ ക്രെഡിറ്റ് ആവാതിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ശരിയാക്കിയെടുക്കാം അതാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഡി ഡി ഒ യൂസറിൽ ലോഗിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡി എസ് ബി മിനിൽ നിന്ന് അക്കൗണ്ട് കറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലൊരു ലിസ്റ്റ് കിട്ടും ഇതിൽ എട്ട് അക്കൗണ്ടുകളിൽ തെറ്റുകളുണ്ട് ആ എട്ട് അക്കൗണ്ടുകളാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കാം ഇവരുടെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ശരിക്കുള്ള സംഘടിപ്പിച്ച് ജസ്റ്റ് ആ തിരുത്ത തിരുത്തേണ്ടുന്ന ആളുടെ പേരിന് നേരെയുള്ള എഡിറ്റ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് ആളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും അതിൽ ബെനിഫിഷ്യറി അക്കൗണ്ട് നമ്പറിൽ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ശരിയാക്കി കൊടുക്കുക അതുപോലെ ഐ എഫ് എസ് സി കോഡിൽ ഐ എഫ് എസ് സി കോഡ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ശരിയാക്കുക ശേഷം അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആ കറക്ഷൻ സേവ് ആവുകയും ഇതുപോലെ മെസ്സേജ് വരികയും ചെയ്യും ആക്സെപ്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എല്ലാ ആളുകളുടെയും ഇതേപോലെ ചെയ്ത് ലിസ്റ്റ് മുഴുവനായി നോ റെക്കോർഡ്സ് ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ ലോഗ് ഔട്ട് ചെയ്യുക തുടർന്ന് നമ്മുടെ ഡി ഡി ഒ അഡ്മിൻ ആയിട്ട് ലോഗിൻ ചെയ്യുക ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും റോളൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഡി ഡി ഒ അഡ്മിൻ ആയിട്ട് ലോഗിൻ ചെയ്യുക ഡി ഡി ഒ അഡ്മിനിലാണ് നമ്മൾ ഈ അക്കൗണ്ട് കറക്ഷൻസ് അപ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രൊസീഡിങ്സും ബില്ലൊക്കെ തയ്യാറാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ രണ്ട് ലെവലുകളിലാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് ഡി ഡി ഒയിൽ എൻട്രി നടത്ത ഡി ഡി ഒ അഡ്മിനിൽ അപ്രൂവലും അതിന് ടി എസ് ബി മെനുവിൽ അക്കൗണ്ട് കറക്ഷൻ കൺഫർമേഷൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും പേരുകൾ ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എഡിറ്റ് മെനുവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് അപ്രൂവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഈ പിന്നീട് അത് തിരുത്തൽ വരുത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഇത് ഓക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ പിന്നീട് ഒരു തിരുത്തൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അത് പ്രത്യേകം ഓർക്കുക എഡിറ്റ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്രൂവ് എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടൺ കൊടുക്കുന്നു ഒന്നുകൂടി എൻഷർ ചെയ്യാൻ പറയുന്നു ഓക്കെ കൊടുത്താൽ കഴിയും എല്ലാവരുടെയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റെഡിയായി ഇനി ഇതെങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കാം പി എസ് ബി മെനുവിൽ പ്രൊസീഡിങ് സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക ഇതിൽ ക്രെഡിറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഓരോരുത്തരുടെയും ക്രെഡിറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇത് അന്ന് അപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ തന്നെ നോക്കിയാൽ കാണൂല ഒരു ഒരു ദിവസം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് സെറ്റിലായോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഇത്രയാണ് നമുക്കിതിനകത്ത് ചെയ്യാനുള്ളത്